ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ட்வின்ஸ் வெஜ் கிச்சனில் தக்காளி சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி எல்லாத்தோடையுமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த தக்காளி சட்னி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருளெல்லாம் என்னென்னு இதில் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா அதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிளகாவத்தில் சேர்த்து லைட்டாக வறுத்து எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பத்து செகண்டுக்கு நீங்கள் வந்து வறுத்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் மிளகா ரொம்ப கருப்பு வறுத்துக்குள்ளே எடுத்துருங்க அடுத்தது வந்து நம்ம தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கி எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த தக்காளி சட்னிக்கு நான் வந்து பத்து தக்காளி சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கு வந்து பத்து மிளகா சேர்த்துருக்கேன் ஒரு தக்காளிக்கு ஒரு மிளகான்னு கணக்கு வச்சு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப காரம் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ரெண்டு மிளகா கம்மி பண்ணிக்கலாம் இப்போ தக்காளி வதக்கும்போதே நான் வந்து நிறைய கருவேப்பில் சேர்த்துருவேன் சட்னி வந்து நல்ல வாசனையாக இருக்கும் தக்காளியோடு இந்த கருவேப்பில் சேர்த்து வதங்கி கொதிக்கும்போது இப்போ நம்ம தக்காளி நல்லா வதக்கிட்டு மூடி வச்சு குக் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வந்து இதை மூடி வச்சு குக் பண்ணலாம் தக்காளி நல்லா கொதிக்கணும் பாருங்கள் அதை நல்லா கொதித்து வதங்கிட்டுருக்கு இன்னும் லைட்டாக வதங்கணும் இன்னொரு தடவை மூடி வச்சு குக் பண்ணிவிட்டு காட்டுறேன் பாருங்கள் தக்காளி நல்லா குக்காகி மசிஞ்சிடுச்சு இப்போ இதை வந்து எடுத்து ஆற வச்சிடலாம் இப்போ இந்த சட்னிக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்து நான் ஆற வச்சுருக்கேன் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா அரைச்சிட்டு காட்டுறேன் இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்தாச்சு ஒரு கடாயில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்க்குறேன் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு நம்ம இதில் வந்து கடுகு சேர்த்தலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற தக்காளி விழுத இதோடு சேர்த்துருங்க இப்போ தக்காளி விழுது சேர்த்துட்டு நான் இதிலேயே கொஞ்சம் கருவேப்பில் திருப்பியும் சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு வேண்டாம்னா நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நல்ல வாசனை கொடுக்கும் சட்னிக்கு இப்போ இதை வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்படி பண்ணும்போது இந்த சட்னிக்கு இன்னும் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இப்போ சட்னி வந்து நல்லா கொதிச்சுட்டு இருக்க பாருங்க நம்ம சேர்த்த எண்ணெய்லாம் வந்து மேலே லைட்டாக பிரிஞ்சு வர்றப்போ நம்ம கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துட்டு வெந்தயத்தூள் சேர்த்தலாம் அவ்வளோதான் இப்போ இந்த ரெண்டு தூளும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த சட்னியை வந்து நம்ம இறக்கிடலாம் இப்போ சூப்பரான தக்காளி சட்னி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் நாலு நாள் வரைக்கும் கூட ஸ்டோர் பண்ணி யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனல் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாய் ஃப்ரெண்